Ding, ayan. So, welcome back po muli ang inyong maestro sa panibagong episode ng ating kusina ni maestro. Actually, uh, kaya ako nakaganito, kagagaling ko lang sa labas. Ayan, so, always uh, stay safe. Uh, ayan, wala pa actually tayong pang uh, dinner, wala pa tayong menu para sa dinner. Actually, may naiwan kanina dun sa ating uh, last menu na okoy, may pechay pa tayong naiwan. So, Uh, lagyan natin ng uh, meat para magkaroon tayo at makabuo tayo ng panibagong menu. Ayan. Uh, nakaisip ako ng panibagong menu na uh, tatawagin nating corn beef meatballs with pechay. So, tara, luto na tayo ng dinner. ingredients ng ating corn beef meatballs with pecha. Ayan. O actually, ito yung natira ko kanina na dun sa ating last menu kaninang lunch na kung saan na uh, uh, okoy alamang with pecha. Ito yung natira. Siguro mga dalawang tali. Uh, around um, siguro mga anim na piraso or anim na puno yung, yung pecha natin. So, same as kanina, uh, hiniwa lang natin siya ng medyo maliliit. Yan, shredded talaga siya na ang maliit ang pagkakahiwa ayan so meron din tayo ditong ano uh, beaten egg ayan three beaten egg yan yung kalahati niyan isasama natin dito paghahalo and mamaya pag tayo naka-create na ng meatballs uh, diyan natin uh, gagamitin as uh, pang-coating niya ayan meron din tayo ditong ground black pepper ayan at least uh, uh, one tablespoon of uh, arena or yung ating flour ayan na ito yung ating one can na uh, corn beef Ayan. At para mas meaty, uh, naghiwa ako na into cubes ng uh, shomai natin. Ayan. Para mas maging meaty yung ating meatballs. And yung ating uh, uh, sibuyas, yung ating red onion. Ayan. Hiniwa din natin ng maliliit. And of course, ang ating breadcrumbs. So, ayan. Ayan ang listahan ng ating mga ingredients. Mamaya para sa kompletong listahan nito, ipa-flash ko sa inyong screen ang... Uh, Uh, complete na list ng ating ingredients para sa inyong guide. Ito naman ang ating kompletong procedure uh, kung paano natin i-create ang ating meatballs. Ayan. So, simple lang. Napaka-simple. Paghahalu-haluin lang lahat natin ng ingredients. Alright. So, unahin natin ang ating corn beef. Ayan. Ilagay natin ang ating corn beef. Ayan, ihalo lang natin ito ng mabuti. Ayan. Set aside muna natin yung mga lalagyan. Ayan. So, ayan na. Halo lang ng mabuti. Ayan. Para lahat ay ma... malagyan ng meat. Ayan. Medyo marami yung pechay natin. Kaya talagang uh, napaka-healthy ng ating menu for tonight. Ayan. At saka magugustuhan ito ng mga bata sa kadahilan ng uh, mahilig sila sa mga prito-prito at bukod doon uh, isang class ito ng meatballs. Ayan. Ayan. Idagdag na rin natin ang ating breadcrumbs. Paunti-unti lang ang lagay. para mabuo. Ayan. Pwede na rin nating ihalo ang ating sibuyas. Ayan. Ilagay na rin natin ang ating ground black pepper. Ayan. Ayan set aside muna natin itong mga pinaglagyan ng ating ingredients. 
actually uh, medyo malasa na yung uh, corn beef na ginamit ko yung canned corn beef na ginamit ko sa kadahilan lang siya gisado na ayan unti-unti nating ilagay ang breadcrumbs Isama na rin natin yung ating hiniwa na shomai. Ayan. Para mas meaty ang ating menu. Dagdagan pa natin ng breadcrumbs. Para mas mabuo siya. Kasi kung wala tayong breadcrumbs, mahihirapan natin i-form into a circle ang ating menu. Isama na rin natin yung ating flour. Ayan, lagyan natin ng konting flour para mas makaform tayo. Maayos nating mabubuo yung meatballs. So, at this point, pwede na natin ilagay yung egg. Ayan, yung kalahati nito, mamaya gagamitin natin pang coating. Ayan. Ayan, set aside lang natin yung mga ginamit natin. Ayan, so ready na para maggumawa tayo ng ating meatballs. Pwede na yan. Right, so as you can see, ayan, halos tapos na natin yung ating meatballs. At syempre, ipapakita ko yung proseso kung paano nakita yung or nagawa yung meatballs na yan. Ayan, so tapusin na natin to na makapag-prito na tayo. Ayan, so gamit lang syempre yung ating egg para sa ating coating at saka yung breadcrumbs para sa final creation of our meatballs. Ayan. So, make sure na nakapaghugas kayo ng kamay bago kayo humawak sa mga ingredients. So, always stay safe. Ayan. So, ito yung last na meatballs. Ayan. So, pwede kang gumamit kung may, may mga instrumento kayong uh, pangbilog. Ayan. So, pwedeng-pwede yon Basta meron kayong uh, gagamitin na instrument or klase ng Uh, gamit sa kusina kung saan makaka-create kayo ng mas mabilis at uh, lesson yung paghawak ng kamay sa ating ingredients. Alright. So, at this point, bilog na siya. So, ayan. Paiikutin natin sa ating uh, egg. Ayan. Ayan. Ngayon, pag uh, okay na siya, idadrop na natin siya sa breadcrumbs at doon na natin siya i-coat. Ayan. So, ayan. So, madali lang siya. Kung medyo hindi ka pa satisfied, pwede mo pa siyang bilugin ng konti. Ayan. So, ayan. So, done. Uh, ito na ang ating uh, meatballs ready to fry. Ayan. At this point, i-fried na natin ang ating meatballs. Ayan. So, dapat medium heat lang ang ating gagamitin sa kadahilan ng pag medyo malakas 
maaaring masunog ang labas, hilaw ang loob. Ayan, so kaya dapat katamtaman lang ang init na ating gagamitin. Ayan. Gaya ng sinabi ko, make sure na malinis na malinis ang ating kamay bago tayo humawak sa ating uh, niluluto. Ayan. Actually, you can use any uh, utensils or any uh, equipment sa ating uh, paghahalo kanina ng ating meatballs at pagkikreate nito. Ayan. So, ayan. So, at this point, intayin lang natin siguro mga around 5 uh, minutes bago natin ito uh, balik ta rin. Ayan. So, uh, ayan lang ang procedure. Paulit-ulit lang na paikutin hanggang sa mag golden brown yung ating meatballs. Ayan. So, at this point, uh, wait tayo ng at least 5 minutes this point, siguro pwede na natin siyang balik ta rin. Alright, medyo golden brown na yung kabilang side. Ayan. So, dahan-dahan lang ang ating pagbabalik ta. At baka masira ang ating meatballs. Ayan. So, dahan-dahan lang sa pagbabalik ta ng ating uh, niluluto. Okay. Ayan. So, uh, antay lang tayo ng at least uh, 3 to 5 minutes ulit. Then right after that, siguro luto na ang ating meatballs. Alright, so at this point, luto na ang ating corn beef meatballs with pechay. So, ayan. So, kitang-kita nyo naman po na talaga namang katutuan ito ng ating mga kids. Ayan. Mas the best siya pag lalagyan natin ng sweet and sour sauce. Ayan. Kahit anong klaseng sweet and sour sauce ang pwede nyo gamitin uh, uh, dyan sa ating menu na yan. Kasi fitted siya sa medyo manamis-namis at medyo maasim-asim na sauce. Alright. So, Ayan po, uh, nawa po ay kayo nag-enjoy sa panibago na namang episode natin sa Kusina ni Maestro. Do not forget to subscribe, ayan, and like for our videos. Ayan, let's eat! Shoutout nga pala sa mga kasamahan ko sa Senior High School in Progressive. China-challenge ko kayo na subukan yung lutuin ang aking mga menu sa ating channel sa Kusina ni Maestro. At do not forget to subscribe! Thank you so much.